Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. Zapraszam Was na prezentację wideorejestratora w lusterku na Vitel MR450 GPS. Wideorejestrator jest wbudowany w lusterko wsteczne, które instalujemy na lusterku wstecznym w naszym samochodzie. Wyświetlacz jest wbudowany po lewej stronie lusterka. W tylnej części znajduje się obiektyw, który możemy wyregulować w zależności od naszych potrzeb, czyli w prawo, lewo, góra, dół. W górnej części urządzenia znajdują się wszystkie złącza. W zestawie otrzymujemy tylną kamerę Full HD, którą instalujemy na tylnej szybie w samochodzie. Zasilacz umożliwia podłączenie do instalacji 12- i 24-V w samochodzie osobowym i ciężarowym. Ponad 5-metrowy przewód umożliwia podłączenie wideorejestratora z kamerą tylną oraz lampą cofania, dzięki czemu możemy wykorzystać funkcję kamery cofania. Przewód umieszczamy w podsufitce lub za elementami maskującymi w samochodzie. W zestawie otrzymujemy przewód USB, elementy montażowe, ściereczkę z mikrofibry do oczyszczenia obiektywów oraz szczegółową instrukcję obsługi naszego urządzenia, z którą warto się zapoznać zanim zaczniemy instalować urządzenie w samochodzie. W instrukcji opisana jest specyfikacja techniczna urządzenia, sposób instalacji, a także pełna funkcjonalność przypisana do przycisków oraz funkcji w urządzeniu. Kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu przechowujemy na wypadek zgłoszenia reklamacyjnego. Dodatkowo od firmy Navitel otrzymujemy bonus w postaci klucza licencyjnego dla aplikacji Navitel Navigator na mapy 47 krajów na okres 12 miesięcy. Do wideorejestratora instalujemy kartę pamięci microSD minimum klasy 10 o pojemności do 64 GB. Kamerę tylną oraz zasilacz podłączamy do wideorejestratora w pokazany sposób. Jeżeli chcemy zapoznać się z funkcjonalnością urządzenia w domu, możemy podłączyć urządzenie pod powerbank lub ładowarkę do smartfona ze złączem USB dzięki czemu urządzenie się uruchomi i będziemy mogli przetestować działanie urządzenia. Urządzenie posiada dotykowy wyświetlacz o przekątnej 5,5 cala, dzięki czemu wygodnie możemy obsługiwać urządzenie i zmieniać funkcjonalność. Na samym początku pamiętajmy, aby zmienić język na język polski, ewentualnie inny względem naszych preferencji, sformatować kartę pamięci, aby urządzenie zapisywało w sposób poprawny pliki na karcie pamięci. Wszystkie funkcje w urządzeniu są dokładnie opisane w instrukcji obsługi, z którą zachęcam się najpierw zapoznać. Jak widzicie, czytelny wyświetlacz prezentuje całą funkcjonalność urządzenia. Możemy wyłączyć, włączyć mikrofon, zablokować plik, aby nie był nadpisywany, zrobić zdjęcie, wygodnie przejść do odtwarzania plików, z kamery przedniej, z kamery tylnej. Całą funkcjonalność możemy wykorzystać za pomocą dotykowego wyświetlacza. Wszystkie ustawienia i funkcje opisane w instrukcji, a zaprezentowane na wyświetlaczu, można w bardzo wygodny sposób zmieniać i ustawiać względem własnych potrzeb. Urządzenie posiada moduł GPS, czyli wbudowany chipset i antenę GPS, umożliwiającą wyświetlanie długości i szerokości geograficznej na nagraniu, a także innych informacji, na przykład prędkości jazdy.
W menu możemy wpisać numer rejestracyjny pojazdu, który będzie wyświetlany na nagraniach oraz na zdjęciach realizowanych za pomocą wideorejestratora. Urządzenie posiada funkcję ostrzegania przed fotoradarami, w związku z czym zalecanym jest raz na miesiąc aktualizacja oprogramowania naszego urządzenia, na przykład za pomocą aplikacji Navitel DVR Center przez Wi-Fi. Urządzenie posiada tryb parkingowy, dzięki czemu po odłączeniu zasilania, czyli na przykład odłączeniu kluczyka ze stacyjki, urządzenie będzie reagować na wstrząs, w zależności od poziomu czułości w ustawieniach naszego wideorejestratora, jaki ustawimy. Urządzenie uruchomi się i będzie nagrywać z dwóch kamer sekwencję 15 sekundową, po czym znowu się wyłączy. Wbudowany akumulator umożliwia kilkukrotne zadziałanie trybu parkingowego. Opcjonalnie możemy zakupić zewnętrzny adapter zasilania, który podłączamy bezpośrednio do instalacji elektrycznej samochodu, a który to zasila nasz wideorejestrator i zabezpiecza akumulator przed rozładowaniem, dzięki czemu tryb parkingowy możemy wykorzystywać przez znacznie dłuższy czas. Przycisk na obudowie umożliwia nam szybkie wyłączenie lub włączenie wyświetlacza na lusterku. Dłuższe przytrzymanie umożliwia włączenie lub wyłączenie urządzenia. Wideorejestrator w lusterku na Vitel MR450 GPS ma wbudowany moduł bezprzewodowego połączenia Wi-Fi, dzięki czemu bezprzewodowo z naszego smartfona możemy wykonać aktualizację oprogramowania i bazy fotoradarów w naszym wideorejestratorze. Pobieranie plików i udostępnianie ich za pomocą aplikacji jest proste. Podgląd na żywo tego, co widzi kamera, jest możliwy za pomocą aplikacji. Zmiana niektórych ustawień naszego wideorejestratora może być wykonana za pomocą aplikacji bezprzewodowo, np. rozdzielczości nagrywania filmów. Instalacja aplikacji na Vitel DVR Center jest bardzo prosta. Wystarczy pobrać aplikację i gdy w urządzeniu jest włączony moduł Wi-Fi, Wystarczy połączyć się z naszym wideorejestratorem za pomocą aplikacji. Wpisujemy hasło, potwierdzamy połączenie i po chwili widzimy zestawienie wszystkich filmów oraz zdjęć wykonanych za pomocą wideorejestratora. Pliki możemy przeglądać, pobierać, udostępniać. W górnym lewym rogu wchodzimy do menu i możemy włączyć różne funkcje, takie jak transmisja na żywo, dzięki czemu widzimy dokładnie to, co nasz wideorejestrator, z drobnym opóźnieniem. Możemy przejść do zmiany ustawień niektórych naszego wideorejestratora za pomocą aplikacji. Za pomocą aplikacji możemy wykonać aktualizację oprogramowania i bazy fotoradarów, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. W tym wypadku nie ma nowszej bazy fotoradarów i nowszego oprogramowania. Jak widzicie aplikacja działa bezproblemowo i jest bardzo wygodna, ułatwia obsługę wideorejestratora i możemy ją zainstalować bezpłatnie ze sklepu Google Play. Gdy wyłączymy aplikację, warto wyłączyć w ustawieniach wideorejestratora moduł Wi-Fi. Po zainstalowaniu lusterka na lusterku wstecznym w naszym samochodzie, najpierw dopasujmy lusterko do naszych potrzeb, następnie wyregulujmy obiektyw i co bardzo ważne, wyczyśćmy dokładnie obiektyw za pomocą mikrofibry żeby wideorejestrator nagrywał w sposób bezproblemowy obraz przed naszym samochodem. Możemy dodatkowo wyczyścić całe lusterko. 
wideorejestrator na Vitel MR450 GPS jest niemal niewidoczny z zewnątrz. Tylną kamerę polecam umieścić w samym środku górnej części szyby. Następnie dopasować kąt widzenia i oczyścić obiektyw. Jak widać z zewnątrz prawie w ogóle nie widać, że mamy zainstalowaną kamerę. Przewody są na tyle długie, że bez problemu umieścimy je w podsufitce lub za maskownicami plastikowymi w samochodzie. Instalacji może dokonać wykwalifikowany elektryk, Ewentualnie samodzielnie możemy to zrobić, jeżeli potrafimy. Dodatkowy czerwony przewód umożliwia wykorzystanie funkcji kamery cofania. Wystarczy ten przewód podłączyć pod plus 12 V napięcia lampy cofania instalacji elektrycznej naszego samochodu. Dzięki czemu po wrzuceniu biegu wstecznego na wyświetlaczu wideorejestratora uruchomi się obraz tylnej kamery. Podłączamy zasilacz do gniazda zapalniczki. Urządzenie automatycznie się uruchamia. Zobaczcie jak wygląda działanie kamery cofania. Wrzucamy bieg wsteczny. Przywracamy. I zrobimy to samo patrząc na wyświetlacz. Po wrzuceniu biegu wstecznego widzimy obraz z tylnej kamery. Po wyłączeniu biegu wstecznego obraz przywraca się do domyślnych ustawień. Cyfrowy prędkościomierz w wideorejestratorze Wskazuje prędkość według GPS. Dodatkowo mamy informacje o godzinie i w prawym górnym rogu informacje, czy wideorejestrator w danej chwili nagrywa. Dodatkowo możemy włączyć ustawienia wideorejestratora, ostrzeżenia przed fotoradarami, dzięki czemu może nas to uchronić przed mandatem. Zobaczcie teraz jak wideorejestrator nagrywa w czasie dnia, z przedniej i tylnej kamery, jak wykonuje zdjęcia. Zobaczycie także jak nagrywa w nocy. I samodzielnie możecie ocenić, czy nagrania Wam się podobają. Oryginalne filmy oraz zdjęcia bezpośrednio z karty pamięci są do pobrania w linku pod filmem. Tak więc zachęcam do odwiedzenia opisu pod filmem, kliknięcia w link, pobrania archiwum, rozpakowania i zweryfikowania jakości nagrań oraz zdjęć na swoim komputerze lub smartfonie. Warto zwrócić uwagę, że wideorejestrator w lusterku na Vitel MR450 GPS ma wbudowany sensor optyczny Sony 307 Night Vision, dzięki czemu wieczorem naprawdę dobrze sobie radzi. Ale także w dzień nagrania są moim zdaniem bardzo dobrej jakości. Tylna kamera jest słabszej jakości, ale jest wystarczająca, aby wykorzystać informacje z tylnej kamery do ewentualnego zaświadczenia, jaka sytuacja była na drodze, na przykład gdy ktoś gwałtownie zbliżał się do naszego samochodu od tyłu. Wieczorem nagrania z przedniej kamery moim zdaniem są naprawdę bardzo dobrej jakości. Ale oczywiście każdy może ocenić to indywidualnie. Dźwięk nagrywany z wideorejestratora w filmach jest dobrej jakości i nie mogę tutaj niczego zarzucić mikrofonowi. Tylna kamera jak widać wieczorem słabiej sobie radzi, ale moim zdaniem jest to w pełni wystarczające. Czyli mamy wideorejestrator dual cam z kamerą przednią i tylną. Tak więc nagrywamy to, co znajduje się przed i za pojazdem. Dodatkowo wideorejestrator ma funkcję wykonywania zdjęć. Moim zdaniem wideorejestrator w lusterku na Vitel MR450 GPS jest funkcjonalnym urządzeniem wartym zakupu. Mam nadzieję, że moja prezentacja Wam się spodobała. Cześć!